முந்திரி கொட்டத்தனமாக மூக்க நுழைக்கிறதுக்குனே நமக்கு ஒரு ஆள் இருப்பார் அவர் தான் நம்ம எச் ராஜா இந்த விஷயத்துலேயே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கையில் கயிறு கட்டுறது எப்படி வந்து சாதி ரீதியான அடையாளங்களாக ஆகும் அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்தது நீங்கள் வந்து தேவை இல்லாமல் வந்து இந்துக்களை வந்து புண்படுத்துறீங்கன்ற மாதிரியான முட்டாள்தனமான கேள்விகள் எல்லாம் வந்து எச் ராஜா வந்து முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் நம்பிக்கைன்ற பேரில் மதத்தின் பேரில் ஒரு சாதியின் பேரால் வந்து மக்களை வந்து இன்னமும் நீங்கள் வந்து ஒரு அறியாமையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எவ்வளோ காலத்துக்கு நீடிக்கும் இப்போ சாதி ஒழிப்புலே வந்து அம்பேத்கர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் அன்னைக்கு இருக்கிற ஆதிக்க சாதியினர் முன்னாடி வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வரும்பொழுது எங்கே அவங்கள பார்த்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கையில் வந்து கட்டப்பட்டது தான் வந்து இந்த கயிறுகள் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் திராவிட இயக்கங்களும் தந்தை பெரியாரிய அமைப்புகளும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா கைகளில் கயிறு கட்டக்கூடாது மதக்குறிகளை இடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதை தொடர்ந்து சமீபத்தில் பள்ளி கல்வி துறை சார்பாக ஒரு சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கு அந்த சுற்றறிக்கையில் மாணவர்கள் வந்து சாதிய பாகுபாடுகளை காட்டக்கூடிய வண்ண கயிறுகளை கட்டக்கூடாது மீறி கட்டுபவர்கள் வந்து தண்டிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்ற சுற்றறிக்கையை எல்லா பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த இரண்டையும் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீர்கள் முதல்ல வந்து கல்வித்துறை வந்து இது சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னெடுப்பை எடுத்திருக்கிறது வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தொடர்ச்சியாக வந்து திராவிட இயக்கங்களும் பெரியாரிய இயக்க அமைப்புகளும் வந்து மூட நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் மூட நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்களுக்கு வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான முன்னெடுப்புகள் வந்து தொடர்ச்சியாக நிறைய நாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லா கூட்டங்கள்லேயும் இதை நம்ம பரவலாக பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ மாணவர்கள் வந்து தன்னுடைய கைகளில் வந்து கலர் கலராக வந்து கயிறு கட்டுறதோட விளைவுகள் இருக்குது இல்லையா அது அறிவியல் ரீதியாகவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தானது அப்படின்றத நாம் நிறைய இடங்களில் வந்து புரிய வச்சுருக்கோம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய வல்லம் பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியார் பழகுமுகம் குழந்தைகளுக்கான பழகுமுகாம் நடந்தது அங்கே வந்து இருந்த பிள்ளைகள் கையில் இருக்கிற கை கயிறுகள்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அதில் அவ்வளோ கிருமிகள் அவ்வளோ வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் தனக்கு அதாவது உடல் ரீதியாக பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய இருந்தது இந்த குழந்தைகள் வந்து கண் முன்னாடியே பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களாவே முன் வந்து அந்த கயிறுகளை வந்து அகற்றினாங்க இப்போ இதை வந்து குழந்தைகள் கிட்ட நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் இது எங்கேருந்து தொடருது இது எங்கே ஆரம்பமாகுது அப்படின்னா சின்ன வயதுலேருந்தே இந்த அப்பா அம்மாக்கள் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு எடுத்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே வந்து இந்த கயிறை கட்டிக்கிட்டா இது நடக்கும் இதை கட்டிட்டா நீ நல்லா படிப்ப இதை கட்டிக்கிட்டா நீ பயம் இல்லாமல் வெளியில் போயிட்டு வரலாம் நைட்டில் தூங்கும் போது வந்து கனவு வராமல் கெட்ட கனவு வராமல் இருக்கிறதுக்காக இதை கட்டிக்க அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரணத்துக்கும் ஒவ்வொரு கயிறுகளை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இது கயிறுகளில் இருந்து கலர் கலராக மாறி இன்றைக்கி அது வந்து சாதிய ரீதியாக வந்து ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒவ்வொரு கயிறு அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நின்று இருக்குது இன்றைக்கி ரொம்ப சவுத் சைடில் கிராமப்புறங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒவ்வொரு கயிறு வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினச்சி இந்த அந்த கயிறுகளை வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இது சார்ந்து வந்து பள்ளி வளாகத்துக்குள்ளே மாணவர்கள் இது போன்ற வந்து கயிறுகளை வந்து சாதி குறியீடுகளாக வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னும் போது கல்வித்துறை வந்து மிக சிறப்பான ஒரு முன்னெடுப்பை வந்து எடுத்திருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு முன்னெடுப்புகள் எடுக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் எப்போவுமே வந்து ஒரு விஷயத்தில் தேவை இல்லாமல் மூக்க நுழைக்கிறது அதாவது முந்திரி கூட்டத்தனமாக மூக்க நுழைக்கிறதுக்குனே நமக்கு ஒரு ஆள் இருப்பார் அவர் தான் நம்ம எச் ராஜா இந்த விஷயத்துலேயே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கையில் கயிறு கட்டுறது எப்படி வந்து சாதி ரீதியான அடையாளங்களாக ஆகும் அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்தது நீங்கள் வந்து தேவை இல்லாமல் வந்து இந்துக்களை வந்து புண்படுத்துறீங்கன்ற மாதிரியான முட்டாள்தனமான கேள்விகள் எல்லாம் வந்து எச் ராஜா வந்து முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் எச் ராஜாவுக்கு வந்து நாங்கள் கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா இன்னும் நீங்கள் வந்து இதை பற்றி நிறைய வந்து கேள்விகள் வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு இதை வந்து விரிவாக வந்து பேசுகிறதுக்கான இடங்கள் இருக்கும் இது மூலயமா வந்து மக்கள் வந்து இந்த கயிறு கட்டுறதனுடைய விளைவுகளை வந்து தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்க உங்கள் அரசு சேர்ந்த மற்றவங்களும் இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து எங்களுக்கான வேலைகள் வந்து ரொம்ப சுலபமாகும் ஏன்னா எங்களுடைய பிரச்சாரங்களை சுலபமாக்குறதே உங்களுடைய கேள்விகள் மட்டும்தான் இப்போ தொடர்ந்து இந்த கயிறுகள் ரீதியாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இவர் சொல்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு மத அடிப்படையில் வந்து கட் அதாவது இந்துக்களோட 
நம்பிக்கை சார்ந்து கட்டப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இன்னைக்கு அதனோட விளைவுகள் வந்து இவ்வளோவா இருக்குது இப்போ மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு சாதி ரீதியான ஒரு வன்மத்தை வந்து அது உண்டு பண்ணுது இன்னைக்கு சா மாணவர்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு குறிப்பாக பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கோவில்களுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கயிறு வந்து இது கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஏழு எட்டு கயிறை வந்து தன்னோட கைகளில் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த கயிறு தொடர்ந்து அதில் இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அன்றாடம் அவங்க வந்து பயன்படுத்துகிற உணவு சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போ வெளியில் மாசு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் போது உடல் ரீதியாக அவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்ற புரிதல் கூட புரிஞ்சிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த மூட பழக்கங்கள் வந்து மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் இந்த சமூகத்தில் வந்து மத நம்பிக்கைன்ற பேரில் வந்து அவங்கள மடமையாக தான் வச்சிட்ருக்கு ஆனால் இந்த ஒரு புரிதலை வந்து நாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பிரச்சாரம் மூலயமாவும் அவங்களுக்கு உணர்த்துகிறோமோ அது அளவுக்கு வந்து சாதிய கட்டமைப்பை வந்து இங்கே தகர்த்துக்க தகர்த்ததுக்கான வேலைகள் வந்து நிறைய நடக்கும் உண்மையிலே வந்து இது சாதிய கட்டமைப்போடு உருவாக்கின ஒரு விஷயம்தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதி ஒழிப்பிலே வந்து அம்பேத்கர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் அன்னைக்கு இருக்கிற ஆதிக்க சாதியினர் முன்னாடி வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வரும்பொழுது எங்கே அவங்கள பார்த்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கையில் வந்து கட்டப்பட்டது தான் வந்து இந்த கயிறுகள் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்போது இப்படியான ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நம்பிக்கையாக இவங்க எப்படி மாற்றி வச்சுருக்காங்க அப்போ மக்களை வந்து நீங்கள் என்னவா வந்து ஒரு மடமைக்குள்ள வந்து உங்களுடைய நம்பிக்கைன்ற பேரில் மதத்தின் பேரில் ஒரு சாதியின் பேரால் வந்து மக்களை வந்து இன்னமும் நீங்கள் வந்து ஒரு அறியாமையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எவ்வளோ காலத்துக்கு நீடிக்கும் இப்போ இது வந்து மாறணும் இந்த முன்னெடுப்புகள் வந்து அழியணும் அப்படின்னா கல்வித்துறை எடுத்திருக்கிற இந்த முன்னெடுப்பை வந்து நாம் வரவேற்கணும் இதை வந்து உடன் இருக்கிற அமைச்சர்கள் வந்து சரியான ஒரு முறையில் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதாவது ரொம்ப விரைவாக நீங்கள் கொண்டு வர மற்ற திட்டங்கள் மாதிரி இதில் வந்து உங்களுடைய தாமதங்களில் வந்து காட்டாமல் இதை மிகச்சிறந்த முறையில் எல்லா பள்ளி கல்வி கல்வி நிலையங்களிலும் இதை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களை போன்ற பெரியாரிய உணர்வாளர்களுடைய ஒரு கோரிக்கையும் நான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் இதுதான் நன்றி வணக்கம்